Xin chào và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh nghiện khám phá quen thuộc của tụi mình rồi đây Các bạn ơi, các bạn có thích chơi game không dạ? Tự game mà các bạn đang chơi là gì ấy? Comment chia sẻ ngay với tất cả mọi người, à với tôi nữa nha Các bạn thân mến, phải công nhận một điều là những trò chơi game thật sự rất là hay đúng không? Trời ơi, tôi mê dữ lắm mọi người ơi Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian dịch bệnh phải ở nhà nhiều nè Các anh chị em lại càng có nhiều thời gian chơi game hơn nữa, đúng không? Tuy nhiên, các trò chơi điện tử cũng thường có những yếu tố bạo lực, giới hạn độ tuổi hoặc là không phù hợp với khán giả và chính vì vậy một số quốc gia không chỉ dừng lại ở mức cảnh báo nha mà còn cứng rắn hơn thẳng tay cấm tiệc luôn nó mới đau cơ chứ vậy thì không biết là các bạn có tò mò những tựa game nào đã bị cấm hay không ngay bây giờ hãy cùng với tụi mình tìm hiểu sự thật kinh hoàng về chính tựa game bị cấm trên toàn thế giới ngay và luôn cho nó nóng nha thứ nhất Pokemon Ủa cái gì Danh sách đầu tiên chính là em Pokemon của chúng ta Mọi người ơi có bất ngờ không Chắc chắn ai cũng biết Pokemon được xây dựng Với câu chuyện xung quanh những sinh vật dễ thương Được bắt và nuôi dạy để khiến chúng ngày càng mạnh mẽ hơn Dĩ nhiên các loại Pokemon game và anime Đều rất là lôi cuốn và hấp dẫn Bởi thế nên nó đã trở thành thương hiệu nhượng quyền Có doanh thu cao nhất mỗi thời đại Nhưng tại sao Pokemon lại nằm Trong danh sách bị cấm vậy ta Cụ thể là loạt game và thậm chí các anime Pokemon Đã bị cấm ở Ả Rập Saudi và các quốc gia Ả Rập vùng vịnh trong suốt nhiều năm. Thực tế thì có rất là nhiều người không hài lòng với Pokemon chút xíu nào, dễ thương thiệt, nhưng với họ, họ cho rằng nó cổ vũ cho việc ngược đãi động vật. Ơi là trời. Tại những quốc gia lấy đạo hồi làm tôn giáo chính như là Ả Rập nè, các trò chơi hay là anime Pokemon đều bị cấm vì họ nghĩ rằng nó đi ngược lại với hồi giáo chính thống, tức là thúc đẩy chủ nghĩa phục quốc do thái bằng cách miêu tả ngôi sao sáu cánh có yếu tố cờ bạc, tôn giáo, các hình chữ thập có liên quan đến thiên chúa và tam giác liên hệ với hội tam điểm. Vì thế các bạn ơi đừng giải dột cho Pokemon ở Ả Rập Saudi nha, ghi nhớ kỹ nghe. Và tiếp theo một trò chơi game cũng rất là phổ biến nhưng lại bị cấm, không hiểu luôn. Thứ hai, Liên Quân Mobile. Đây, tựa game nổi tiếng trên toàn thế giới khiến các anh em chúng ta phát nghiện không ngờ lại nằm trong các danh sách cấm đúng không? Vào ngày 29 tháng 7 vừa qua đây thôi, chính phủ Ấn Độ quyết định cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc lưu hành tại đất nước này, trong đó có Liên Quân Mobile. Đến thời gian gần đây, Ấn Độ lại tiếp tục mở rộng số lượng lên đến 118 app rồi. Nguyên nhân được đưa ra chính là chính quyền thủ đô Delhi đã cho rằng các ứng dụng game góp phần đánh cắp và lén truyền dữ liệu của người dùng tới các máy chủ ngoài Ấn Độ. Liên quân mobile tựa game di động nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng phải chịu chung số phận là bay màu trong một nốt nhạc. Thực tế, quyết định của Ấn Độ có liên quan đến tình hình căng như dây đàn, leo thang ở biên giới Trung Quốc đấy. Vì thế cho nên, mỗi loại game của Trung Quốc cũng bị cấm sạch sẽ luôn. Tiếp theo nhé, một trò game nổi tiếng không kém gì liên quân mobile nữa nha các bạn. Đoán được không? Thứ ba, Perk Mobile. Nổi danh là tựa game Battle Royale Mobile hàng đầu hiện nay, nhưng mà Perk Mobile có hẳn một danh sách dài các quốc gia trên thế giới ban hành lệnh cấm như là Ấn Độ, Nepal, Iran, Afghanistan, Pakistan và Jordan. Tại Đông Nam Á có Indonesia và một số quốc gia cũng đang trong quá trình xem xét cấm tựa game nổi tiếng này đó mọi người. Và có một điều rất là trớ trêu và éo le chính là Perk Mobile cũng bị chính quốc gia mà nó sản sinh ra ban thẳng tay. Vâng, trân trọng giới thiệu Trung Quốc đó. Đất nước tỷ dân đã ban hành lệnh cấm tựa game này bởi lý do mà ai ai cũng biết rồi đó. Quả là bạo lực đi. Vì thế công ty Tencent đã phải quay xe phát triển phiên bản Perk Mobile dành riêng cho thị trường Trung Quốc với cái tên gọi hiền hòa hơn Game for Peace. Một phiên bản phải tuân thủ những quy định do chính phủ Trung Quốc đặt ra Và tại Ấn Độ cũng giống như liên quân mobile thôi Perk mobile của Trung Quốc cũng bị cấm do tình hình căng thẳng của hai nước đã diễn ra Nepal cũng là một trong những đất nước ban hành lệnh cấm gắt gao với Perk mobile luôn Trò chơi này đã bị đình chỉ vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 rồi nha mọi người Lý do là vì các nhà chức trách lo ngại về sự tác động tiêu cực của trò chơi này đối với tâm trí trẻ em Tuy nhiên, rất là nhiều người đam mê trò chơi này đã nộp nhiều đơn kiến nghị kháng lại quyết định của tòa án. Tòa án Nepal cũng bất lực với độ mê game của người dân luôn. Vì thế cho nên, trò chơi trở lại vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Tiếp theo nha, một tựa game bị cấm với lý do rất là củ chuối nha mọi người. Xem xem lý do gì nhá Thứ tư, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line vốn là một trò chơi cực kỳ hấp dẫn, một tựa game với nội dung bắn súng góc nhìn thứ ba, lối chơi cực kỳ cuốn hút, âm thanh thì sống động thôi rồi, đồ họa thì đẹp mắt khỏi bàn. Đội ngũ tạo nên trò chơi cũng rất là sáng tạo trong việc tạo nên một bầu không khí căng thẳng, sự sợ hãi bao trùm tất cả trong game luôn. Thì thế nhưng mà Spec Ops lại bị cấm tại Dubai, một cách phủ phàng không thể nào phủ hơn được nữa. Lý do là gì? 
Đất chi là ba chấm nè Ai bảo cái tựa game này lại đi lấy bối cảnh trận chiến ở Dubai Một thành phố hoàn toàn có thật Vốn cực kỳ tráng lệ và giàu có Nhưng vào trong game thì lại bị xây dựng một thành phố hoang tàn đổ nát Đầy rẫy xác chết và bơm đạn chi Đố ai có thể chịu được khi mà thấy cảnh nơi mình đang sống bỗng biến thành đống hoang tàn như vậy Chính vì thế các bạn ơi Cái tỷ vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đó Không hề cảm thấy thoải mái với điều này một chút nào Và đó cũng chính là lý do một lệnh cấm phủ phàng đã được dành cho Spec Ops The Line Thôi thì ra đảo chơi ngang và tiếp theo nè giới thiệu với mọi người một tựa game gặp rất là nhiều những vấn đề về an ninh luôn các bạn có đoán ra được không thứ năm Battlefield 4 tựa game nổi tiếng Battlefield 4 vốn được rất là nhiều người trên thế giới yêu thích vì đồ họa cho nó hoành tá tràn thực sự tuy nhiên thì game này lại lấy bối cảnh là vào năm 2020 khi mà nội bộ chính phủ Trung Quốc đang xảy ra tranh giành quyền lực đó Mỹ buộc phải đưa quân đội đến để mà trấn áp những cuộc chiến xung đột bảo vệ nền hòa bình trên thế giới Vâng, với nội dung chính trị nhạy cảm như thế này cũng chẳng có gì khó hiểu khi mà Battlefield bị đất nước tỷ dân thẳng tay cấm cửa Những hình ảnh và tình tiết trong Battlefield 4 có khả năng rất là cao đe dọa đến an ninh quốc gia và hạ thấp năng lực của quân đội Trung Quốc mà chính phủ của Trung Quốc thì không thể nào chấp nhận được điều này Dù vậy, game thủ ở cả trong nước và trên thế giới đều cho rằng Động thái này của Trung Quốc thực sự là quá tay Bởi chính phủ có thể chỉ cần cấm phiên bản China Rising DLC mà thôi là được rồi Thế nhưng mà để cho chắc thì các game thủ Trung Quốc sẽ không bao giờ được trải nghiệm qua Battlefield 4 nữa đâu Tiếp theo, một tựa game quen thuộc với chúng ta nha mọi người Thứ sáu, Free Fire Free Fire là một trò chơi hành động sống còn nổi tiếng dữ dội, tuy nhiên cũng nói gót theo Ấn Độ luôn. Mới đây, Bangladesh đã đưa ra lệnh cấm hàng loạt các tựa game và các trang mạng xã hội như là TikTok, PUBG, Free Fire vào sổ đen cho bay màu luôn rồi. Lý do cũng bởi vì đến nước này vô cùng lo ngại về thực trạng báo động khi nạn bạo lực học đường liên tục gia tăng. Sau khi nhận được vô số kiến nghị từ tổ chức nhân quyền Law and Life Foundation để cứu trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước khỏi những ảnh hưởng độc hại từ các trang mạng xã hội và các tựa game sặc mùi bạo lực như thế này, tòa án tối cao đã tạm thời cấm tựa game này và xóa khỏi nền tảng trực tuyến của Bangladesh trong 3 tháng cũng hợp lý các bạn ha. Bởi theo điều tra của tổ chức nha, thì sự nguy hiểm của Free Fire Park đã tăng lên ở mức báo động rồi, gây nghiện và làm tăng sự bạo lực trong thành thiếu niên liền. Nguy hiểm hơn là các nhà chức trách còn phát hiện là đường dây buôn bán đến hàng trăm người qua các ứng dụng và tựa game online này đó. Đây chính là những mảnh đất màu mỡ công cụ đắc lực cho nạn buôn người. Và chính vì thế, việc cấm Free Fire tại quốc gia Bangladesh là hoàn toàn đúng thôi. Các bạn có nghĩ vậy không? Comment ngay chia sẻ với tôi nghe. Tiếp theo nha, một trò chơi bị tẩy chay cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoán xem. Thứ bảy, Minecraft. Nhiều người sẽ ngỡ ngàng bật ngỡ khi thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ lại đi cấm một tựa game đáng yêu như là Minecraft các bạn ha. Buồn cười, quá là buồn cười. Tuy nhiên thì, vào năm 2015, chính phủ nước này đã thực hiện một cuộc điều tra cũng như là khảo sát về vấn đề Minecraft có nên bị cấm vì quá bạo lực hay không. Bất ngờ thực sự, kết quả cuối cùng là có. Đấy, một điều phi lý đó là Minecraft vốn là một tựa game khá phổ biến tại Thổ Nhĩ Kỳ Thậm chí bộ truyện về game này vừa được phát hành còn bán khá chạy nữa kìa Nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy trẻ em nếu như chơi, chơi trò chơi này sẽ không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo Thậm chí đã có những trường hợp trẻ em tra tấn động vật, phá hoại tài sản chung trong game luôn Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng Minecraft không chỉ bị xã hội cách ly, tẩy chay mà nguyên nhân bạo lực Mà nó còn khiến cho nạn bắt nạt qua mạng bùng phát nữa mọi người Ờ à, ha, cũng đúng chứ nhưng mà dù sao cũng không thể phủ nhận là Minecraft thực sự là trò khá lành mạnh đối với trẻ em Nhưng cũng chưa có quốc gia nào cắm hết trơn á Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về vụ này nè Để lại comment chia sẻ ngay với tôi các bạn nha Rồi tiếp theo, một tựa game bị cấm vì lý do cực kỳ khó đỡ luôn Thứ 8, GTA GTA là viết tắt của Grand Theft Auto, vốn là một tựa game offline thành công nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng cái phiên bản GTA 5 thôi đã bán được đến tận 6 tỷ đô la Mỹ rồi ngang. Nhưng đây cũng là một trò game rất bạo lực, có tác động xấu tới thanh thiếu niên. Dù vậy thì GTA vẫn thoát khỏi kiểm duyệt của gần như tất cả các nước Tây Âu. Tuy nhiên thì nó lại bị cấm ở các quốc gia à, vốn rất là thoáng, đó chính là Thái Lan. Nguyên nhân cực kỳ trời ơi đất hỡi nha mọi người. Tại Thái Lan đã xảy ra một vụ cướp taxi, thủ phạm có 19 tuổi bởi vì nghiện game muốn có tiền chơi game nên đã học cách ăn cắp ăn trộm giống hệt như trong GTA luôn thế là tựa game này coi như bỏ không còn đường ra mắt phần tiếp theo tại Thái Lan luôn quá là cay tiếp theo nha cùng tìm hiểu xem tại sao dòng game này lại bị cấm nè mọi người ơi 
thứ chín Command and Conquer Generals. Command and Conquer được biết đến là dòng game chiến thuật nổi tiếng và đây cũng là một game rất là ít khi bị kiểm duyệt nha nhưng nó cũng không thể nào yên ổn tại Trung Quốc Thật là kỳ lạ là một quốc gia có ngành công nghiệp game phát triển hàng đầu lại cấm dòng game nổi tiếng như thế này mới ghê chứ Tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó thôi các bạn ạ à. Trong game, các đạo quân có thể phá đổ cả vạn lý trường thành mà ai chẳng biết vạn lý trường thành là một biểu tượng quốc gia trường tồn bất hủ vĩ đại của Trung Quốc Chính vì thế, tựa game Command and Conquer đã bị Trung Quốc cấm thẳng tay không thường tiếc các bạn thân mến, trên đây là chính tự game nổi tiếng nhất đã bị cấm tại một số quốc gia trên thế giới Nhưng đây chưa phải là tất cả đâu nha Còn một danh sách dài dài nữa mà tôi không thể nào kể hết trong video này được đó Mặc dù có rất là nhiều loại game Nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận là những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với giới trẻ ngày nay đúng không nào các bạn ơi Thôi thì tiếp theo chúng ta cùng đến với chuyên mục khán giả hỏi admin trả lời Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước nha Sự thật kinh hoàng về 10 phát hiện bí ẩn trên bầu trời vô tình được camera ghi lại nghe bạn Khang Huỳnh comment Coi video của anh nó phê và hài hước lắm Em sẽ ủng hộ anh, mong được lên TV Ơi là trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn nghe Khang Huỳnh ơi Còn nhiều video hay lắm nha, nhớ theo dõi kênh nha Tiếp theo, chia sẻ đến từ bạn Bình Nguyễn Thành phố trên mây đúng là lạ Đúng hả, thật sự ha Hiện tượng kỳ lạ quá trời đúng không nào Nhưng mà hùng vĩ quá đúng không Bạn Trương Phạm, Trương Phạm bình luận cho em lên TV đi anh, em đăng ký kênh anh rồi ạ à. Ok, em luôn ngang lên rồi nè em ơi Bạn DG Tài chia sẻ Anh cho em lên TV là em kêu dòng họ hàng xóm ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại, bạn bè em Cả trường em sắp cho anh luôn à, Cảm ơn em rất là nhiều nhớ nghe Tôi kiểm tra nghe sắp hỏng tăng là tôi bắt đền nghe Cảm ơn em rất là nhiều nghe Cảm ơn các bạn đã cùng ủng hộ và để lại comment cho video của tụi mình Đến đây, video ngày hôm nay xin được tạm dừng nghe Các bạn thấy tựa game nào bị cảm với lý do khó đỡ nhất và các bạn thích trò chơi nào nhất trong các game mà tôi vừa liệt kê nè comment cho mình khám phá tôi được biết cái coi đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin đóng hộ về những video thú vị nhất nha và đương nhiên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các video tiếp theo những video thú vị và bổ ích đến từ nghiện khám phá còn bây giờ xin chào các bạn